起来了，快点起来，起来起来，你起来快点，快点啊，赶紧的，起来起来，快点快快快，你起来赶紧走，快点快走，走快走，快点。是把他们关到别的地方，也有可能是找个地方把他们埋了。好，反正不是送我们回家。那你快想个法子，这么多老乡的命全靠你了。莱夫回去搬救兵了，也不知道他这回到哪儿了。哎呀，这都土埋脖子了，他咋还不来呀？先别着急，见机行事。Go! 今天就打算把咱埋这儿了，老师，告诉老乡们，看来想活命的话，就得跟鬼子拼了。拼？咋拼？咱们手头什么都没有啊！不拼就是死，拼了兴许能有条活路。营长，你们怎么才来啊？再来晚点就见不着我了。来的早不如来的巧啊！你们俩以为赶集呢？哎，不是说让你带一个营过来吗？怎么只带了一个连呢？营长，你就知足吧。我能把我们连带出来就不错了。咋的？出啥事了？营长，你走之后，咱营很多兄弟都打了摆子，马大炮和二杆子也都病倒了。支队担心咱们营再这样下去就完了，所以就把咱们营分成几个连驻扎在了不同的地方，说是为了防止传染。行吧，一个连就一个连吧，总比没有强。于营长，哎，哎，史村长，于营长，怎么样，乡亲们没事吧？啊，没事，有一个肩膀挨了一枪，有一个屁股中了一枪，其他的都没事。那就好。这样，你带着乡亲们先回村子，收拾点东西，带着家眷去我们根据地。我再派几个战士送你们回去。那你们呢？我给鬼子干了那么多的活儿，怎么着也得讨点工钱吧？营<笑>长，你的大刀和你的家伙都给你带来了。啊，给我拿过来。是营房，白天的时候，鬼子都守在营房里，防备不多。猴子，一会儿你带着二排和四排，就守在营房前，阻击鬼子。来福，带着一排和三排跟着我，咱们摸到山洞的弹药库，听到枪响，咱们两边同时开火，打他个措手不及，明白吗？明白了，走。サンドクの状況は先月より良くなったですけど
2か所は敵に襲われた報告、うん、大佐大佐、うん<笑>走进门鬼子，打！武队咱得感谢鬼子，给咱送了这么多大礼，能搬多少搬多少。每个人至少给我扛两下，扛不了的都全部给我炸了。快点啊！快点啊！来往下搬，来来来，快点啊！咱先搬一下，来来，快点啊！慢点，快后面的，小心小心，快点！哎，来来来来，快点来！你说玩你小心一点。什么？这这都打开看看，快！这是石头，这是没有这。这是石头，报告。这，营长，外面有一大批鬼子。啥？坏了，咱们都上了鬼子的当了。同志们，给我冲出去！走，快！
队长，那是哪支队伍？全都怪我！你说我非摸那个弹药库干啥呀，营长？要我说你也别太怪自己了。你就说那弹药库，谁见着谁不得惦记啊？再说了，谁能想到是鬼子在这儿给咱设埋伏？鬼子为啥设埋伏呢？就是让我们八路军的部队往里边跳。那他们咋知道？我们一定就得来呢。那肯定是咱在村里的时候，那探子就把消息告诉鬼子了，鬼子才在那儿给咱设埋伏。你说的也行得通啊！鬼子估摸着已经把咱们摸透了，只要进到弹药库，肯定就有人来打。营长，我说咱出来这么多天了，也该回去了。你说我这回偷带着部队跑出来的，这回去了又免不了一个处分，处分也是处分我。老子，我跟你说清楚了，这次是我让来福把你叫出来的。回去见到司令和政委，就说是我把你逼出来的。哎呦，听见没有？听见没有？哎，死了那么多的战士，咋处分我也认了。营长，国民党军咋办、啊？是啊，你不说我都忘了。走，过去谢谢人家。哎干啥呢？你们看看，这是啥玩意儿？啥呀？棒子粒儿啊！国民党军那么富啊，用棒子粒儿喂马？这有啥的？人国民党军家大业大，吃的都是美国的白面，还在乎这棒子粒儿？你们好，哈、啊，你好，自我介绍一下，国民革命军第九师上尉参谋董刚。请问你们是八路军哪支部队的？哦，我们是，我们是安西县大队，刚刚改编成的部队，不像你们国民党军的都有正规番号。我们现在归八路军山东纵队十二支队管。我是营长于三儿。你好，哎，这次多亏了你们，要不是你们帮助，我们一个连的战士都得搁到这儿了。于营长，太客气了，大家都是中国人，而且还是友军，既然让我们遇到。哪能见死不救？你说是不是？哎，你们国民党军队伍咋会在这儿呢？好，我们奉命来侦查胶东一带日军的军事设施，这港口情况，为接下来的美国人的攻打做准备。啥？你看人家那什么枪啊？咋的？没见过啊？我跟你说啊，那叫花机关。一扣扳机，突突突突，这十几把子弹就出去了。我是现在军人学习的时候见过。哎呀，要不说国民党军阔气呢。
，要给我一百内枪，不知道能打死多少鬼子。完成任务后，我们就要赶往姚城一带，与在那儿等待我们的队伍会合。可没想到啊，这小鬼子对姚城一带发起了进攻，我们的集合地点失守了，撤退路线也被堵死了。这段时间，嗨，我们就跟无头苍蝇一样，四处乱撞。这谁成想，跑到这儿的时候遇到了你们，兄弟，听口音，像关外人，奉天人啊！不光我，看我这票兄弟啊，大部分都是东北的。兵长，既然你们是活动在这一带的八路军，有件事儿，我想请你们帮个忙。兵长啊，你看啊，这儿。本来是和我们接应的人的汇合点，但之前我们收到消息，这一块被鬼子给堵死了，所以啊，我们就想办法要撤到吉安去。那儿有我们的团正在打仗，可谁成想，小鬼子不知道怎么了，把这一带没了个水泄不通，不是修了据点，就设了墙，就把我们困在这儿了。营长，你看啊，正好你们活动在这一带。对地形熟，能不能帮忙指个道，带我们出去、啊？营长，可以带他们去根据地啊，就坐牢。根据地？哎，可以过去吗？哎呀，你听他瞎咧咧，他哪知道啊？我告诉你啊，我们那边也不太平，这鬼子对我们也是严防死守，这可怎么办呢？不能让我们的兄弟们困死在这儿啊！呃，哎，龚队长，你看，这儿啊有一条小路，按着这条小路走，很快就到吉安。到了吉安之后，离着西安就不远了。哦，那如果真是这样的话，那真是太好了。营长、哦，你看啊，我还有个不情之请。现在啊，这帮小鬼子追我们追得紧，能不能送我们一程？我们这帮兄弟人太少，遇到他们真是个麻烦。哎呀，哎呀，这样，我给你们画一个线路，全是小路，按照这个走，基本上碰不到鬼子。到了西安之后，也就是有几个二狗子据点，对你们来说那都是小菜一碟了。不是你们八路军也太不仗义了吧？我们貌似救了你们这么多人，这点小忙你们都不肯帮啊？老丁，董队长，不能怪这个兄弟，你们救了我们，这个忙确实我们得帮啊。不过我说出来你别笑话，这次我们出来是瞒着上级私自行动的，出来久了，我们得马上回去了。好吧，那也只能这样了。要不这样吧，先让大家在这儿休息。明天一早，我给你们带路。小李啊，哎，营长，怎么还没睡呢？哎，刚睡了一会儿，醒了，把枪给我，我来站岗，你去睡会儿。没事，营长，您多睡会儿。废什么话，快去睡。哎这小子鬼鬼祟祟的，啊！嗨，我的通信兵，<笑>通信兵啊！啊，吓了我一大跳。<笑>刚才我问他口令，他不回答，我还以为是鬼子进来了呢。哎，兄弟，以后得说一声，我这手不管事儿，知道吗？<笑>他可能一紧张给忘了。行了。赶紧回去睡觉吧，回去。你这个兄弟大半夜的不睡觉，这是干啥呢？哦，这这可能方便啊。<笑>哎呀，这兄弟真够缺心眼的，上厕所还背了个电台。<笑>呃，营长，这你就不知道部队的规定
，部队规定啊，这个通信兵战士不但枪不离手，电台也不能离身，而且这电台啊，德国货，特别先进，更显金贵了。是吗？啊，可苦了这小子了。<笑>那行了，我睡觉去了啊。好，早点休息啊。啊。醒醒！呃，啥事儿啊？有啥事不能明天说、啊？明天说，明天说就晚了。啊！你们不觉得这伙国民党军很奇怪吗？哎呀，哪怪啊！我发现，自打他们扎下营来以后，几乎不说话，跟哑巴似的。还有啊。刚才我站岗的时候发现，他们的通信兵啊，鬼鬼祟祟的回来了。哎，救过咱总没错吧？可我总觉得哪儿不对劲儿呢。虽然我们和老蒋讲和了，可是私底下小摩擦几乎不断。这伙国民党军来这儿干啥？你们清楚吗？嗯。所以，咱们不能让他们在我们根据地周围瞎转悠。不是，那你想咋办啊？还是送他们一程吧，只有他们安全的出去，咱们才能踏实。佐竹君、言ったのはずじゃねえか。急なことさえば、俺を邪魔しません。我来找佐竹大佐，肯定是有重要的事儿。先に出てけ。在这个房间里，我没有说请坐，就代表我并不欢迎你跟我面对面的坐。这难道就是你们日本人的待客之道？你已经加入了我皇军的战斗序列，严格意义上讲，你不是客人，而是我的兵。找我什么事情？我只是来问问，我们到底什么时候去找于东方？我说了，你已经属于皇军的战斗序列，很多规矩要学。我说了，让你在戏楼等我，你就不应该擅自来这里。最近我听说你们的部队秘密撤出城外了。是发生什么事儿了吗？如果大佐需要的话，我苏小菊义不容辞。《三国演义》里头，曹操为什么要杀杨修？他太自作聪明了。你收编我不就是为了干这个吗？中国还有一句古话，好钢要用在刀刃上。<笑>呃，这样吧，小菊，你那一票人马，也就是比那个草包黄协军强那么一点点，别装了两颗虎牙，就真拿自己当虎了。哈哈哈哈哈，好刚。<笑>司令，嗯，根据咱们掌握的最新情况，莱阳和平度城内的鬼子最近调动非常频繁，这些鬼子都在赶往鹤阳山一带。鹤阳山，对。呀
，这不是于东风养病附近的那个村子吗？是啊，那没怎么的不对啊。这鬼子是不是兴师动众的？是想干嘛？于疯子又给我出什么幺蛾子！你赶快派人去摸摸情况。这小子长时间不在我身边，准能惹出事儿。是。于营长，怎么突然改主意了？嗨，我这个人呐，你不了解，我不乐意欠别人情。想了想呢，好好的送你们一程好了。虽然回去要受处分，但是能安全的把你们送出去，我觉得值。哎呀，要这么说呀，我还要替我的弟兄们谢谢你们呀！哎呀，你客气啥呀？要说谢呀，我们应该谢谢你们。实不相瞒啊，我刚当兵的时候，也穿的是这国民党军的衣服。是吗？哪支部队啊？五十七师，四八六团。那是个杂牌军，听说过吗？啊，有点印象。我当时记得我们师有一个老营长，后来调到你们团当团长去了。叫什么呀？只记得外号叫张麻子。哎呀，满脸大麻子呀！营长，我们师啊，一共有三个团，只有一个副团长，而且这个人呢，长得还挺清秀，脸上没麻子。营长、啊，记错了吧？哎，时间长了，难免记错了。队长，队长，啊啊，我先过去了。哎哎，营长。咋样啊？哎，队长，我刚才试探了一下，没发现什么不对劲儿的地方。何况他对五十几师也很了解，身份应该没什么问题。什么情况？这边的三岔路口，第一段复杂。漂亮的鲜花儿，胭脂水粉。走，去去去，我们我们，狮子。派人去查查，左卓到底派兵去哪儿了？看来以后还得多派兵盯着点左卓啊，就像楼下这几个卖梨的一样。啊？哎，这这是，咱们说话的功夫，楼下来了五个卖梨的，啊，他们个个心不在焉，甚至不搭理人。你们如果是卖梨的话，会那么卖梨吗？少爷，您的意思是？没错，他们都是左竹派来盯我的探子，<笑>还挺看得起我呀。来而不往，非礼也。兄弟，最近鬼子经常在这一块转悠，咱得小心点。来福，带几个战士到前面摸摸情况。是。等等，这次毕竟是你们送的，这点小事儿呢，不好意思麻烦你们。这样，派出我们的人去。老丁，哎，带来个兄弟过去看一看。是，你们两个跟我走。看起来是安全的，走吧，走，上。
兄弟啊，怎么怎么会这么埋伏呢？今天。什么？没少朝，是全村的人都没了，都没了。地方的同志派人去村里看过，说鬼子把他们抓到附近修什么房子，然后又有部队跟他们干了一仗，然后老乡们回到村子，再后来就全没了。去查查咱们的部队，看看最近有没有部队出去。是。兄弟，哟，云营长，哎，快叫你的队伍，跟我走。这去哪儿啊？信任我吗？
一猜就是这个愣主。这养病他还不老实。司令，侦查的同志回来报告说，前山店村的老百姓已经移进了根据地。据他们村长说，于东风带着部队去打鬼子弹药库了。这会儿也应该回来了。你去。带着我的警卫连去迎迎于东风，见到他啥也别说，先把他捆起来。捆他？我可不敢，那小子是个混球。我要敢捆他，他就敢拿枪打我。他敢？你跟他说，这是我的命令。他敢抗命，反了他了。是。走，帮忙。队长，怎么什么时候你能把陆军的根据地啊？你还看不出来吗？这里就是八路的根据地。白福啊，哎，回去以后跟何司令就这样说。是我逼着你们出来的，啊！以后你和二杆子、马大炮就跟着赵老猫好好干。这家伙虽然打仗爱冲动，但的确是一把好手。以后跟着他，吃不了亏。白营长，我咋听着你这跟交代后事似的？是啊，我就是交代后事。惹了那么大的祸，这司令能轻饶了我吗？不行啊，这事儿我也有法，咱兄弟要死一起死。我说你缺心眼啊！这又不是真功，一个人死总比两个人死强嘛。再说了，这命令是我下的，责任就得我一个人扛。这帮国民党军有问题。之前营长担心的没错，怎么了？你发现什么了吗？我刚才帮他们担包裹的时候，你猜我在里面发现了什么？咱八路军的军服，军服，军服。这带着咱们的军服干什么呀？啊，为什么带着咱们的军服呀？所以我才觉得这里面大有问题。侯同志，啊，董长官，有事儿吗？没事儿，我就是通知你们，五分钟以后出发。哦，知道了。准备好了，啊，行，就这么着吧。来，来，侯同志，咋了？停！怎么改方向了？刚刚不是那边吗？怎么这边？啊，我忽然记得有条小路，从那儿走进的多。放心吧，这里我熟悉，肯定把你们带到地方。哦，走吧。走吧，后面的跟上。怎么回事呢？咋了？我这眼皮子怎么老跳呢？
方！你们这帮该死的鬼子，这就是你们要去的地方！したよ。佐竹、少なくとも八郎の十二世の居場所が分かった。この学問大きいです。彼らは命令を待ってます。ヤザを今救って隊と命じるよ。はい。同時に成果は重大支援と命じる。はい。这是鬼子给咱们使的连环套。装老公是假的，修大药库是假的，包围我们是假的，救出我们还是假的。我们那么顺利的出去。军的小部队就那么巧妙的出现，为什么是要到我们的根据地去？连长，咱们已经犯错误了，再这么私自行动，我怕更说不清了。什么叫做说不清？什么叫做说不清？杀了我的人叫说不清吗？我顾不上那些了。鬼子配有十几支滑机关，三零机关枪，如果去了司令部，后果不堪设想。我要追上这些鬼子，一个一个把他们宰了。送信的人出去了吗？去了。再快速度，快点。第三の命令はすぐここから立ち去れ。立ち去れ。これは当然だよ。だが今ではない。<笑>じゃあこの先はどうします？来るなら空手で帰じゃないな。まさか計画続く？そんなに甘いんではない。すでにバレた。十二支隊の司令部はきっと興味を強化し、もう機会を失うんだよ。司令部を取る父がないだが。幹部の指標を取る指示がある。進め大夫，咋样？营长，福建老乡都问过了，没发现穿国民党军服的人。大笨，麻烦大了。这么大的地方，找他三十来个人，你十天八天也找不到啊？难道他们还能飞了吗？哎，营长，老乡，过去看看。哎，老乡，哎，别别别，老乡，老乡，我们是特务营的，麻烦问一下。有没有看见一伙国民党军从这一片经过啊？国民党军队伍还真没有，倒是有一伙你们八路的人。八路，八路。哎，有多少人啊？嗯、呃，三十来人吧。啊，那他们队伍里有没有看到三匹马？马背上驮着东西。哎，你咋知道的？他们往哪个方向走了？北边，过去能有半个时辰了。就是他们。往那边方向追，快！子装扮成八路军进了咱根据地，老何呀，如果于东坤的情报是真的，那就出大事了。赵参谋，到。命令所有部队严加防范，排查自己的防区，一旦发现情况，就地消灭。是。
司令部来的电，有一批鬼子穿着我们的衣服混进来了，要我们加强防范。情报可靠吗？司令部的命令。我知道了。是。我还真不信了，小鬼子敢到我赵老虎管的地界来捣乱。继续查看。你们俩有点眼生啊！我们是刚来没几天的新兵，几班的？三班的。最近部队确实补充了些新兵。晚哨呢？奇怪啊，怎么不在呢？应该就在这几个房顶上的。山里岗位。要日本人偷袭进来怎么办？去，管他们时间禁闭。是。你们俩谁带烟了？我这有。给。喝。新兵担子，有好烟的。这是从日本人手里，鬼子手里缴获来的。你刚来没几天，可我们一个多月都没跟鬼子打仗了，你怎么搅和他？别动！别动！昨夜一三，我来到徐安口，それは将軍の黒だよ。元前何十キロに安全地域に着いた。そこに待ってるのはお祝いと酒だ。必勝！必勝！出発！
你来干啥呢？就这几个鬼子，你给我抢啥劲呢？我告诉你，这群鬼子搬成八路闯进我营部，干掉我不少战士了。还有我教导员老张，都是他。要不这样，老赵，你从那边打，谁先干到这帮鬼子，就算谁的。那成，就这么定了。